हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम तो फ्रेंड्स आज मैं आपको माय गार्डन चैनल पर हिबिस्कस प्लांट के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसकी केयर कर करेंगे और उसके अलावा आप इसके ऊपर जो बर्ड्स हैं वो कैसे ज़्यादा इसके ऊपर पाएंगे और इसकी जो शूटिंग है रूटिंग है उसके बारे में और उसके अलावा आपको मैं सॉइल के बारे में भी बताऊँगा और फ्रेंड्स आम तौर पर ऐसे होता है कि जो हमें यूट्यूब पर वीडियोज़ मिलती हैं उनमें जो हिबिस्कस है वो पॉट में लगाने के बारे में बताया जाता है तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केयरिंग टिप्स जो कि आप अपने प्लांट को अगर ज़मीन में लगाते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके नाम के बारे में हम जानते हैं कि इसको क्या क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं और उसके अलावा इसको गुले गुड़हल भी कहा जाता है उसके अलावा इसको गुड़हल का पौधा भी कहा जाता है तो ये और भी काफ़ी सारे कलर्स में होता है ये जो मेरे पास प्लांट है ये सिंगल पेटल है और इसके अलावा डबल पेटल में भी होता है और साथ ही ये वाइट कलर में भी होता है और उसके अलावा ये पिंक में भी होता है तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है इसके जो लीव्स हैं इनको आप बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बालों के लिए बहुत अच्छा होता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इसकी सॉइल के बारे में कि इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए तो फ्रेंड्स जो जो के प्लांट हैं जो अगर आप पॉट्स में लगा रहे हैं तो उसके लिए तो इसकी जो सॉइल है वो ज़्यादातर सैंडी होनी चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी और अगर आप इसको सॉइल में लगा रहे हैं इसमें ज़मीन में लगा रहे हैं तो इसकी जो सॉइल है वो अगर सैंडी हो तो भी चलेगा और अगर उसके अलावा अगर इसमें आप कंपोस्ट वगैरह शामिल कर लेते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छी रहेगी क्योंकि इसकी जो रूटिंग है वो बहुत ही अच्छी होती है अगर आप ज़मीन में लगाते हैं उसके लिए आपको मट्टी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आज मैं आपको केयरिंग टिप्स बताऊँगा इसके बारे में कि आप इसको किस तरह से केयर करेंगे तो सबसे पहले इसकी आप सॉइल के बारे में मैंने बात की दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको फर्टिलाइज जो है वो कैसे करेंगे फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत ही इसको बहुत ज़रूरी होती है इस प्लांट के लिए इसको प्रॉपर टाइमिंग पे अगर फर्टिलाइज फर्टिलाइज़र्स वगैरह दिए जाएँ तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है और अगर इसको फर्टिलाइज़र ना दिए जाएँ तो भी ये सर्वाइव कर जाता है लेकिन इस पर फिर जो ब्लूमिंग है वो ज़्यादा नहीं होगी तो फ्रेंड्स जब आप नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं और ज़मीन में लगा देते हैं तो उससे प्लांट लगाने के तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद आप इसकी गोडाई कीजिए और उसमें आप जो गोबर की खाद है वो आप उसमें डाल सकते हैं काउ डंग भी उसे हम कहते हैं तो वो आप उसमें डाल दीजिए और उसकी गोडाई करके इसको अच्छा सा इसको भर के पानी दे दीजिए उसके बाद आपने इसको आठ दिनों तक इसको पानी नहीं देना तो ये जो इसके अंदर खाद होगी जो गोबर की हमने डाली हुई है इसमें तो वो भी जो है वो कंपोस्ट में के हिसाब से हो जाएगी और उसके मट्टी के अंदर जो है न्यूट्रिशंस जो हैं वो अपने उसमें रिलीज़ कर देगी उसके बाद फिर आपने एक तरतीब के साथ आठ दिनों के बाद ही प्लांट को पानी देना है अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो पत्ते हैं वो येलो होने लग जाएंगे और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये पत्ते जो हैं वो गिर जाएंगे और आपका प्लांट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा उसकी क्योंकि जब आप पानी ज़्यादा देते हैं तो उससे क्या होता है कि इसकी जो रूटिंग है वो भी रुक जाती है और उसकी जो रूट्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ अर्से के बाद जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और वो मर जाता है तो एक मंथ में जब आप प्लांट लगाते हैं तो पहले मंथ आप क्या करेंगे कि कौ डंग जो है वो देंगे उसके बाद आप अगले महीने जो है वो इसकी गोडी करेंगे और उसमें आप डीएपी जो है वो डालेंगे लेकिन ये याद रखना है कि जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करें वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो तो आप इसके स्टेम के साथ यूज़ ना करें इसकी साइडों पर यूज़ करें तो उसके बाद फिर सेकेंड मंथ आएगा उसमें भी आप डी यूज़ करेंगे थर्ड मंथ में फिर डीएपी यूज़ करेंगे और उसके बाद फोर्थ मंथ में आकर आप जो है वो फिर से कवडंग यूज़ करेंगे और उसके बाद जब आप इसको डीएपी देंगे तीन मंथ तो इसकी जो ब्लूमिंग है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और उसके ऊपर जो इसकी जो है डोडियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा आएंगी बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर फूल खिलेंगे और जो इसके कलर्स होंगे वो ब्राइट होंगे उसके अलावा फ्रेंड्स आप इसके ऊपर तकरीबन पंद्रह दिन के बाद कोई भी एप्सम सॉल्ट जो है वो आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं एक लीटर पानी में एक चम्मच हल करके या उसके अलावा अगर आप इनऑर्गेनिक जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप केमिकल फर्ट होता है एक स्प्रे होता है तो वो उसका नाम है पोलोट्रीन सी तो वो आप इजीली जो है वो किसी भी स्प्रे वाली शॉप से जा आप परचेज़ कर सकते हैं ज़्यादा महंगा नहीं होता तो वो पंद्रह दिन के बाद जो है वो आप इसके ऊपर स्प्रे करेंगे 
और उसके अलावा आप बाकी तमाम प्लांट्स के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं इसको आम तौर पे जो मिली बग्स हैं वो लग जाते हैं तो उससे जो है इसकी वो जो इसकी पेटल्स हैं वो गिर जाती हैं और ये फूल जो है वो ब्लूम होने से पहले ही इसकी जो बर्ड्स हैं वो गिर जाते हैं तो इस वजह से आप इसके ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव है मैंने भी इसके ऊपर यूज़ किया है और मुझे उसका हंड्रेड जो है रिज़ल्ट मिला तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो बिस्कस के बारे में अगर कोई बात मुझसे रह गई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके अलावा इसको शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए दूसरे प्लांट्स के बारे में तो भी आप हमें कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपके लिए तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो वीडियो बना दूँगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय